十二月二十二日，俄罗斯空天军在一天之内损失了三架苏三四战斗轰炸机。要知道，在整个乌俄战场前线，俄军每天可出动用于空袭的战术飞机数量也不过区区两位数。一时间，国际社会众说纷纭。一些军事专家认为，这是乌军的爱国者系统前出伏击造成的成果。但是，火力军觉得，之所以乌克兰官方没有公布完成击杀的武器，很可能是在进行一次战术欺骗。而这个战术欺骗之下，掩盖的则是一样可以保护乌军士兵天空的武器 F 1 6战斗机。为什么火力军会认为击落苏三四的战果是 F 1 6干的呢？首当其冲的就是乌克兰已经早在今年十一月初，通过卡车运输的方式接收了两架 F 1 6战斗机。具体的情况可以看火力军的这个视频，里面有详细的解读。虽然火力军不是乌军内部人士，并不能知道乌空军现在到底拥有多少架 F 1 6但是如果运输顺利的话，按照每天两架的速度来算。乌空军现在很有可能已经拥有了一到两个具有战斗力的 F 1 6中队，而对于俄罗斯战斗机，尤其是执行对地打击任务的战斗轰炸机来说 ，F 1 6是一个非常具有威胁的狠角色。而这也是火力军认为，在22号被击落的三架苏三四是被战机击落的最直接原因。这并不是空穴来风，而是防空系统的局限性所导致的。火力军查报一条俄乌最新资讯。当地时间12月27日，美国宣布再向乌克兰提供一笔军事援助，价值 2.5 亿美元，包括防空导弹、其他防空系统部件、火箭炮、1 0 5毫米和155毫米炮弹以及其他各类弹药等。泽连斯基表示非常感谢，同时也希望美国能坚定地支持乌克兰。在现代战场上，防空系统并不像人们想象的一样可以自由机动，像猎豹或者罗兰这种自行防空炮和进程防空导弹。他们的观测和火力是一体的，可以发现目标就自己摧毁。但是对于爱国者三这样的大块头来说，他要动一动，虽然也不至于地动山摇，但也是拖家带口。爱国者的最基础作战单元是以一个防空导弹连为单位，它的编制大致如下：一个连部班，一个火控排，操作一台雷达，一个发射排，共四个发射班组，每个班组操作两部发射器，全部共八部发射器。一个维修排负责对系统及车辆进行检测和简单性维护，所以根据这个编制，一个基础的爱国者导弹连就会拥有一台 ANMSQ 104交战与火力控制站，一部 ANMPQ 53雷达，两部八发爱国者导弹卡车或者拖车。除此之外 ，EPP 3卡车式移动电站也是必须的，毕竟没有电你也没法开雷达，对吧？这么一坨设备，即使有预设阵地，也至少需要4 0 0到0 0平方米的地方进行展开，并且这样的展开是非常具有视觉特征的。在当下乌俄战场的高密度无人侦察机的探查下，这样数个爱国者连前出是不可能瞒得住俄军的空中无人机和卫星的。所以，这也是为什么火力军坚持认为击落苏三四的战果一定是 F 1 6战斗机的结果。实际上，对于被击落的苏三四飞行员来讲，在超视距战斗环境下，被 F 1 6或者是被爱国者导弹击落，实际上对于飞行员来说，并没有明确的感知，也就只能从雷达告警接收器上，通过分辨来袭导弹是 C 波段还是 X 波段引导，来判断对手到底是爱国者还是 F 1 6但是，比较具有迷惑性的是，乌克兰使用的米格29所装备的 N 0 1 9雷达，对空攻击时的锁定波段也是 X 波段。所以，如果苏三四并没有进行现代化改进，安装数字化的雷达告警接收器，继续使用老式的警告灯款式的雷达告警接收器的话，那么实际上攻击者到底是 F 1 6还是米格2 9他是完全不知道的。这就可以让乌空军有充足的理由进行战术决策，让 F 1 6上天来小试牛刀。这样既能保证继续隐藏 F 1 6这一空中制胜关键，也可以测试新武器的性能，让飞行员和飞机更多磨合。虽然可能有很多观众会比较担心，万一目前乌克兰所有的 F 1 6都是援助的，被击落一架不就少一架吗？为什么乌空军还需要让 F 1 6以身犯险呢？那火力军这有一句俗话可以解答各位的疑惑，这句俗话就是“防空防空，十防九空”。当年的德军八八炮没能拦住英美的战略轰炸，现在乌克兰的爱国者想要拦截苏三四也相当困难，这是因为导弹使用的是火箭发动机的缘故。
。在一开始，导弹的燃料充足，机动性也最强。随着射程的增加，导弹的燃料消耗殆尽，发动机关机，它也就只能靠着惯性向目标移动。又因为空气阻力的存在，所以导弹的机动性会变得越来越差。即使是爱国者也一样，它可以保卫基辅，但是无法保卫乌军步兵驻守的最前线。我们可以把爱国者阵地想象成一个城堡，但是城堡并不是坚不可摧的。俄罗斯空军毕竟是一支现代化空军。他们可以通过电子侦察和火力侦察的手段，在这个城堡的城墙上扣墙缝，直接凿出最松的那块砖，这样俄军战斗轰炸机就可以通过这个墙缝溜进去，对乌军的前线进行攻击。对于这种扣墙缝的方法，爱国者这种远程防空导弹的机动性很差，很难进行反制，而 F 1 6则可以通过机动的方式灵活应对钻进来的俄军战斗轰炸机，使用空空导弹将其击落，通过这种方式来稳固乌军目前的战线。这在俄军越来越多使用远程防区外打击乌军前线的这几个月是非常有必要的。所以在当下，乌军如果真的将 F 1 6投入了战场，那么它的最佳使用方法就是在地面雷达的引导下保卫前线的制空权。而这项任务对于防空导弹信号犬牙交错的前线空域来说，也就只有 F 1 6这样雷达反射面积小、外加空空导弹先进的战斗机才能实现了。因为它可以使用中距离空空导弹，在30公里的距离上对空中目标进行射击，而不用冒险靠近前线，甚至是因为深入俄军导弹防空范围而被击落。那讲到这儿，可能很多人都会觉得火力军有失偏颇，毕竟北约各国援助的 F 1 6战斗机可能性比较大的，也就是荷兰和丹麦这两国，因为这两国的 F 3 5已经开始逐步形成战斗力，而他们的 F 1 6又是上个世纪购买的 F 1 6 AB Block 20。所以很多人都会抓住这一点做文章，讲什么援助乌克兰的就是荷兰、丹麦不要的 F 1 6破烂，全丢给泽连斯基这个垃圾处理器。但是这种论调反而就是被战略欺骗的结结实实的体现。虽然我们从纸面上来看，美国空军使用的早期型 F 1 6 AB 甚至不能携带中距弹进行超视距空战，但是别忘了飞机是可以进行升级的。外贸版本的 F 1 6 AB Block 20为了在欧洲应对苏军战斗机的威胁。早就已经进行了一项被称为 MLU 及中期更新计划的升级，它的计划就是让现有的出口版 F 1 6 AB 拥有 BVR 及超视距攻击的能力，达到美军自用的 F 1 6 Block 5 0水准。这样一来 ，F 1 6 AB Block 20就具有发射 AM 7麻雀的能力，紧急情况下也可以挂载并发射美军提供的 AM 1 2 0这样来看，即使乌军的 F 1 6 AB 无法获得最先进的 AM 1 2 0 C。它实际上使用的 AM 7的性能也要比乌军自用的米格29要好得多。12月27日，乌克兰陆军司令斯尔斯基表示，由于俄军的密集军事行动，乌军在巴赫穆特、莱曼、库皮扬斯克以及谢维尔斯方向处境有些困难，乌克兰东部形势非常严峻。与此同时，第一副总理、经济部长尤利亚·斯维里坚科表示，乌克兰明年需要370亿美元的外部资金。希望盟友们能够帮助乌克兰解决资金问题，尤其是欧盟方面。下面正片继续。那如果 F 1 6和苏三四狭路相逢，最后究竟会鹿死谁手呢？实际上，火力军认为这个主要看双方的挂载。苏三四虽然宣传是一种在苏二七机体上进行改造的战斗轰炸机，但是各位应该都知道，它有一个鸭嘴兽的绰号，吐槽的就是它的那个并列双座座舱。这个座舱不仅体积比原来的苏二七机头大出好几倍，其中的电子设备也极大的增重了它的头部重量。虽然有压抑进行升力弥补，并且号称机动性不输原版的苏二七，但是过多的重量依然让其成为了一种类似于欧洲狂风一样的战斗轰炸机，以对地攻击为主，在紧急情况下也可以挂载空空导弹。如果美国执意不为 F 1 6提供 AM 1 2 0那么 F 1 6也只有 AM 7 M 或者 AM 7 P 可供使用。如果苏三四只挂载自卫用的 R 7 3那么 F 1 6打苏三四就是打靶，从远距离发射 AM 7可以毫无压力的将其击落。如果苏三四挂载同样的半自动雷达中距弹，比如 R 2 7 ER 的话 ，F 1 6对付起来虽然比较棘手，但是仍然有取胜之道，那就是 F 1 6可以凭借 APG 6 6 V 3的性能和自身较低的雷达反射面积，在中距弹对射中取胜。但是，一旦俄罗斯空天军警觉 F 1 6真的参与了乌克兰前线的制空权争夺，那么俄罗斯的苏三四很有可能在对地挂载之外牺牲两个挂架，携带上两发 R 7 7主动雷达中距弹
，和二七三配合，让自己的自卫过载形成二中二进的配置。这样一来，性能对比起 AM 7有代差的二七七，将会很轻易的在远程交手中击毙 F 1 6这个时候，乌军的 F 1 6飞行员应当尽可能将自己拉入10公里左右的狗头距离，使用 F 1 6机体较轻、气动外形优秀的特性，尝试在近距离狗斗中利用自身的能量机动优势，抢夺对苏三四的最佳发射阵位，再使用 AM 9 M 击落它。但是这个举动将会非常冒险，因为对面苏三四的二七三和 AM 9 M 一样，具备大离轴发射能力和头盔瞄准器。可以说，这种战斗就是两个裸男拿着大狙对射，只要一个不留神就会双双暴毙。在这个情况下，国力军认为美国绝对应该给乌军添加 AM 1 2 0和 AM 9 X， 让乌军的 F 1 6继续维持对俄空天军的技术优势，这样才能在数量劣势的情况下保证对前线制空权的掌控。你们觉得火力军说的有道理吗？欢迎在评论区留下你的看法。